I don't know. Early into the fight. Um, I'm just sorry I let everybody down. I, mean, I just don't have this in my heart anymore. Did you feel as though you had it coming into the fight? Um, no, I'm, I'm just fighting to take care of my, um, my bills, basically. I don't have the stomach for this kind of no more. I got, I'm more, I'm more I'm conscious of my children and those guys. 抱歉，我让大家失望了。我对拳击失去了热情，我已经不再向往王冠。参加比赛只是为了养家糊口。这是泰森最后一场比赛，面子还是现实。当选择摆在泰森面前时，就用满腔热血的硬汉，还是在钞票面前低下了头。这位曾经按秒吸金、一场比赛狂揽三千万、点钞机都追不上的男人，或许做梦也不会想到，自己风光璀璨的职业生涯，最终会以这样的方式落幕。也上演了拳击历史上最催人泪下的传奇陨落。在曾经的节目当中，我们见识过泰森摧枯拉朽的暴力勾拳，也目睹过他以进为退、令人疯狂的鬼魅闪躲，也看到了他从青涩的大男孩成为让对手头疼的超级麻烦，甚至是雄霸拳坛的世界拳王，但却始终没有提过泰森究竟是如何输的。在泰森的职业生涯，从出道那天开始，就以虎啸山林之势快速席卷了整个拳坛。只用了短短四年时间，就以三十战全胜的姿态，成为令人闻风丧胆、红极一时的超级拳王。IBF、WBC 和 WBA 冠军腰带，泰森已经是拿到手软。或许在当年的拳坛，宁可相信世上有鬼，也没有人相信泰森会败北。泰森的段位实在太高，谁能终止他的连胜脚步，就会为拳击的历史所铭记。所以，各式各样的对手也朝着泰森露出了獠牙。一九八九年期间，泰森做了两件大事儿：先是辞退了托孤大臣鲁尼，接着又和妻子吉文斯离婚，不仅赔偿了两千万 dollar， 还失去了千万级的豪宅。转眼时间来了九零年，泰森来到日本参加比赛，世界最强拳王空降机场。可谓是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，一时间成为了日本媒体的焦点，甚至完全忽略了对手的存在。而此战的对手叫做詹姆斯·道格拉斯。就在这场比赛的前二十三天，他的母亲因为心脏病去世。他是这个世界上唯一相信道格拉斯的人，因为在当时的拳坛，无论是拳迷还是记者，就连泰森本人都坚定不移地认为，这个傻大个撑不过首回合。甚至当时的博彩公司也给出了四十二比一的超高赔率，带着丧母之痛的道格拉斯并没有因此而安之若命，反倒是将悲痛化为击败泰森的动力。备战期间，他一有时间就会泡在训练馆里打磨着兵器。根据道格拉斯的赛后回忆，他和泰森共用一个训练馆，只是双方岔开了训练的时间。他每次来了训练馆之后，拳台上总是干干净净，台下的椅子也是整整齐齐，完全看不到泰森的训练痕迹。那么泰森究竟去了哪里？当年陪泰森去日本的朋友，有一位叫做布朗的音乐家，后来在节目中透露，比赛之前的泰森在日本参加了各种派对，房间里那真叫一个美女如云，最终导致泰森的睡眠严重不足，这也是网络上流传泰森输给四个日本娘们的病根。但是话又说回来，道格拉斯也绝非良善，一米九二的身高，臂展达到了两米一一，也是泰森目前为止遇到过最长的武器，这也让他的刺拳六道飞起。曾经两千年的体育画报评选出重量级的十位刺拳大师，他的名字排在第七位。这场不被看好的虐菜局究竟会碰撞出怎样的火花 ？Larry r u s s e l Dio of the United States, Ken Morita of the things that the heads coming the other summer is round, and that's why Don King has brought this show. 在泰森以往的比赛中，他会在首回合撕开伪装，暴露出穷凶极恶的真面目，步伐一动，小腰一弯，勾拳一出，对手一躺，泰森就能提前收工回家。但是这一战却让泰森陷入到苦战，对手将获胜的希望全部压在了前手刺拳。每当泰森想要突袭进攻，就会被对手的刺拳拦截，始终保持中远距离的控制。后手重拳也在伺机而动，不给泰森任何近身输出的机会。当比赛来到第八回合，泰森终于逮到了机会，近距离的招牌上钩击碎了对手的顽固防守。对手应声倒地之后，裁判开始进行了读秒。正是这一幕，却让比赛充满了争议。很多人认为，裁判在对手倒地之后，延迟了三秒才进行读秒，并且故意放慢了读秒的速率，才让对手有了缓解的时间。接着比赛来到第十回合，泰森的速度慢了下来，对手也抓住了一锤定音的机会。
，不断的用四拳刷刷点点。泰森想要拉近距离，却吃到了一记后手上钩，也是这一拳成为了终结传奇的关键所在。最终被对手一套组合拳连招，彻底击倒在地，结束了比赛。道格拉斯完成了不可能，成为拳击历史上首位战胜泰森的对手。虽然赛前有拳击专家预测道格拉斯将撑不过首回合，但当晚的比赛结果却让专家们当场打脸。而战无不胜的拳王泰森也尝到了职业生涯的首败。这次功败垂成，有泰森的恃勇轻敌，也有对手的严阵以待。道格拉斯也因为这场比赛在重量级拳坛一战成名，而泰森的故事却远远还没有结束。这是泰森最疯狂、最让拳迷震惊的比赛，重拳击倒、铁头神功、咬耳之战，甚至把拳击擂台上演成了私人的决斗场。双方前后两次交手，每次交锋都足以让拳迷心惊肉跳。泰森在输给道格拉斯之后，第二年就经历了牢狱之灾，三年时间如同白驹过隙。刑满释放后的泰森想要重拾当年的辉煌，带着一肚子火气，泰森只用了三个回合就放倒了布鲁诺，重夺冠军。但泰森不知道的是，观众席里有一个人正对他的腰带虎视眈眈，而这个人的正式上线也将会成为泰森的真正死敌。他是那个技术全面又对泰森了如指掌，甚至把铁头功带入擂台的霍里菲尔德。曾经失去冠军的老霍，他太需要再一次证明自己，而被抢走的冠军腰带，如今恰恰就在泰森手里。虽然双方相识多年，但却从来没有正式交手。俗话说，一山不能容二虎。同样，冠军腰带也只有一条。双方都是征战擂台的老江湖，规矩谁都懂，那就只能各凭本事，胜者为王了。随着比赛越演越烈，老霍也找到了对付泰森的方法。就在泰森出拳的一瞬间，老霍抓到了防守的空当，一记暴力上勾拳，无情的放倒了钢铁泰森。胜利的天平也开始倾斜。Like、warrior, oh, go, go, 接下来的老霍继续打着最拿手的边缘战术。只见他左手右手都是小动作，右手左手小动作重播，不是用头撞，就是用手抱，脑袋就像装了八倍镜一样。不偏不倚的就逮着没攻的伤口往死里蹭，这种打擦边球的战术气坏了泰森，忙坏了裁判，杨泰森的心态一度崩塌。除了铁头功的加持之外，老霍在这场比赛中也把身体当成了武器。泰森身材虽小，但在曾经的比赛中，凶猛的冲击力和重拳的杀伤力，对手早就被吓破了胆，也很少有对手敢迎难而上。而老霍却利用了这一点，经常有意识的身体前压，用自己的身体压制住泰森。这不只是简单的身体对抗，更是心理和压迫感的较量，都是这个段位的千年狐狸，技巧和力量都不会差距太大，玩的就是心理和战术的博弈。最终，当双方打了第十一回合，老霍的组合拳频频命中，泰森的脚下开始步履蹒跚。这也是泰森在拳击擂台第一次在对手面前进退两难。裁判快速叫停了比赛，老霍也重新夺回了冠军腰带。而泰森的再度败北，只是这场恩怨的刚刚开始。短短一年之后，还是在同所体育场，双方进行了二番对决。泰森对老霍的厌恶也逐渐来到了咬牙切齿。
。正如大家所见，二番战的恩怨战，泰森闯拳头干掉对方，进攻的节奏非常快，但老霍还是当年的配方，继续用着边缘战术和防守反击牵制着泰森。到了第二回合，老霍的铁头功初见成效，泰森的眉弓被撞出了伤口。他第一次向裁判表示不满，但裁判却迟迟没有理会，伤口已破。接下来，老霍也把摩擦战术提前施展。在第三回合，已经失去冷静的泰森迫不及待的想要暴揍老霍，甚至忘记佩戴护齿，就已经冲到了擂台中央。再回到擂台的泰森，就像一头嗜血的野兽，不断用毁灭重拳企图终结。但老霍的防守做到了滴水不漏，不是被轻松闪躲，就是被双臂所隔挡。一旦被泰森拉近了距离，就会通过搂抱稳住局面。这也让野兽泰森一时间感到无从下手。当第三回合快要结束时，泰森挥拳落空，老霍搂抱的同时，再次启动了铁头功。这次老霍的脑袋还是对准了泰森的伤口，即便是打拳干净了泰森，也几乎快要绷不住了。这一刻，野兽彻底愤怒，对着老霍的耳朵露出了獠牙。这口下去，老霍疼的是原地起跳。泰森用手指着地板说：“耳朵你自己捡走吧。”恨意难平的泰森觉得这还不够解气，快步上前把老霍推到了边绳。此时赛场转播了镜头，对准了老霍那只残缺的耳朵。裁判米尔斯想要取消比赛，但场医却表示可以继续。老霍更是报仇心切，想要在场上做个了断。就这样，比赛继续进行。但此时的两位拳王已经不再是职业拳手，而是被愤怒侵蚀的凶猛野兽。在双方对攻的过程中，泰森选择了直接砸锅。这场比赛谁都别看了，不仅是第二次咬了耳朵，也被取消了比赛的资格。结束后的双方仍不解气。为了防止演变成群殴事件，赛事方也做出了决定，调出所有的保安，形成人墙。当全部人员散场之后，一位叫米奇的工作人员在擂台捡到了残缺的耳朵。泰森的一次冲动也让他付出了惨重的代价，不仅罚款了三百万 dollar， 还吊销了拳击执照。直到十二年之后，双方才在节目中冰释前嫌。二零一四年，老霍宣布退役。当他入选拳击名人堂时，为他颁奖的嘉宾正是当年的死敌泰森。二十六年后的今天，老霍的耳朵依旧残缺，但那段震惊拳坛的故事也和铁血的拳击时代一样，早已经一去不复返。如今只剩下了两个老男人之间的友谊和一段相逢一笑泯恩仇的佳话。这是泰森生涯后期最为艰难的一场比赛，在连续输给老霍之后，泰森也步入了生涯的末期。无论是体能还是状态，都出现了持续性下滑。而此战所遇到的对手，正是曾经的陪练、中远距离的控制流大师、性感嘴唇刘易斯。和其他的对手不同，泰森和刘易斯的初始相遇是在达马托的拳击训练馆。当年的双方还是初入江湖的大男孩，现如今的双方早已经是威震拳坛的传奇巨星。当年高高瘦瘦的刘易斯，也曾为泰森担任过临。是陪练，也是在那个时期，老教练达马托就放下预言，他们两个将来必有一战。二零零二年六月，两位传奇首次交锋，但唯一感到遗憾的是，他们都已经不在巅峰。时隔多年的再度相逢，泰森已经三十五岁，刘易斯也已经三十六岁，可以说此时的双方都已经步入了生涯的后期。但为了偿还债务的泰森，还是和刘易斯达成了这笔交易，因为打完这场比赛，无论是输是赢，他都能收获一千八百万 dollar。对于当时落魄的泰森来说，这无疑是一笔天降横财。甚至在这场比赛之前，泰森为了增加一些噱头，不仅在发布会上大打出手，还在媒体前放下了狠话：“我要吃掉刘易斯和他孩子的心脏。”但刘易斯听到却笑着说：“老泰，你是疯了吗？我到现在还没有孩子呢。当然，全迷才管不了那么多，他们只想看泰森打拳，而泰森只想尽快的偿还债务。”这个阶段的泰森身材已经开始走形，看过年轻泰森的人都知道，他的打法就是快速近身，用雷霆万钧的重拳一决胜负。要么我干掉你，要么你把我干掉。这种拼命三郎的进攻虽好，但有一个极为致命的缺点
。想完美施展这套进攻，就必须有着极高的身体素质。这也是后来的拳坛有很多人模仿着泰森，但却无人能领悟精髓的原因，也是泰森体重增加后战斗力却急剧衰退的原因。随着比赛继续进行，泰森这头退化的猛兽也被刘易斯的刺拳打烂了眼角。再到第四回合，泰森逐渐出现了疲态。刘易斯打出万兔连击后，顺势用身体压倒了泰森。看到这里，你是不是发现刘易斯的打法似曾相识？其实，在刘易斯备战期间，他找到了霍利菲尔德。老霍如何才能击败泰森？老霍只说了一句：“用身体压他。”比赛阅读能力超群的刘易斯也瞬间秒懂并用在了比赛中。如果换到八八年左右的泰森，或许没人会如此冒险。但二零零二年，时代发生了改变，野兽也逐渐失去了野性。抛开身体的压制之外，刘易斯也是出了名的中远距离刺拳大师。如果泰森是连发式的冲锋枪，那么刘易斯就是一杆狙击枪，精准命中，恰到好处。由于臂展的差距，每当泰森想要发起进攻，刘易斯就会用刺拳拦截，随后控制双方的安全距离。虽然前手刺拳的威力远不如后手重炮那么霸道，但刘易斯的超高频率，一拳接一拳的让伤害翻倍。当比赛来到第八回合，泰森的速度也慢了下来。只见刘易斯前手侧距，后手重炮已经准备就绪，顺势出击的重拳也成了压死骆驼的最后稻草。泰森实在太累了，只见他缓缓地躺在地上，他的眼角和鼻子满是鲜血。裁判紧紧地抱住了泰森，并告诉他一切都结束了。休息片刻后的泰森也和刘易斯拥抱在一起，感谢你在我最困难的时期陪我完成了这场比赛。其实，在泰森的职业生涯，个人认为，在真正意义上，他只输给了三个人：道格拉斯、老霍和刘易斯。再往后的比赛，泰森彻底失去了雄心壮志，也对那些王冠没有了向往。或许输给刘易斯之后，泰森就应该封权退役，但被巨额债务压身，让他身不由己地戴起了拳套。二零零四年七月，他对上了威廉姆斯，在第四回合的较量中，被对手一连串的组合拳暴击，疲惫不堪的泰森只能双手护头进行着防守，最终彻底瘫软在拳击擂台。二零零五年六月，泰森遇到了麦克布莱德，他只是一位三流拳击手。当比赛来到第六回合，老麦的泰森已经油箱见底。当对手把泰森击退之后，用身体压在了泰森身上，无力支撑的泰森也顺势坐在了地上。比赛到此为止，泰森输了。或许你会发现，生涯后期的泰森，无论是对战刘易斯，还是三流拳击手布莱德，都不是因为他的下巴脆弱，最终被对手的重拳击沉，反倒是输在了自己早已透支的体能。曾经刚猛霸道的泰森，也在比赛后落下了眼泪，因为这是他职业生涯在拳台的最后一场比赛。眼泪中有不甘，或许也夹杂着懊悔。那些曾经的无比热爱，在这一瞬间戛然而止。此时落魄了泰森，在他的眼神当中，再也寻不到年少时的那束光。他不想拖着空空的躯壳和如此狼狈的姿态，出现在心中圣洁的拳台。于是他说出了那些足以让拳迷泪目的诀别词。Mike, first, let's start with you. Did you want to continue? Well, I would like to have continued, but I saw that I was getting beat on. I realized I don't think I have it anymore because I'm. I got the ability to stay in shape, but I don't got the fighting guts. I don't think anymore. When did you recognize that? At what part of the fight? I don't know. Early into the fight.、Um, I'm just sorry I let everybody down. I, mean, I just don't have this in my heart anymore. Did you feel as though you had it coming into the fight?、Um, no, I'm, I'm just fighting to take care of my、um, my bills, basically. Stomach for this kind of no more. I got. I'm more. I'm more、um, conscious of my children and those guys. Looking at my parents, I'm just. I don't have. I don't have that ferocity. I'm not an animal anymore. 在泰森退役之后，也从事业巅峰跌落到人生谷底。经历过大起大落之后，他也逐渐看透了一些人、一些事儿。没有了奶粉钱，就想办法去工作；不想再昧着良心打拳，那就去参加综艺或者在电影片场奔波。随着时间的不断打磨，他不再像年轻时那般暴躁，反而在他的脸上看到了前所未有的慈祥。低谷的迷雾消散过后，如今的事业也峰回路转。对于一个坠入深渊的人来说，这就是涅槃重生。他曾经说过：“我的痛苦就是要和内心的魔鬼争斗。”是的，当他不再向往王冠，把孩子和家庭放在第一位时，人们却惊奇地发现，那个不懂自律的泰森已经学会了掌控自己。
。很显然，在和魔鬼的争斗中，泰森已经赢了。或许战胜自己，比赢了任何人都要精彩。好了，感谢观看，关注格斗大视野，带你观看更多格斗视频。拜拜。